Cześć, witajcie na kanale Test and Drive. Ja nazywam się Agnieszka Janczura i ostatnio mamy okazję filmować nietypowe pojazdy. Dziś w odcinku Kurnik Mobilny. Mówiąc o pasji, często mamy na myśli motoryzację, skoki na spadochronie czy czytanie książek przygodowych, ale pasję można odkryć w każdej dziedzinie. Na przykład w naszym kraju zaprojektowano niezwykle oryginalny kurnik mobilny. Jest to produkt polskiej firmy Kuramo, model Kusto, co oznacza, że można w nim hodować maksymalnie 100 kur. Kurnik ten przeznaczony jest zarówno dla hobbystów, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby hodować w nim na przykład 20 niosek. Jeżeli jednak z czasem chcielibyśmy przy okazji produkcji zdrowych jaj dla swojej rodziny także zarabiać, to hodowla 100 niosek spokojnie nam na to pozwoli, a inwestycja wówczas szybko się zwróci. Wersja została wyposażona m.in. w alufelgi, kamery z dostępem przez internet czy fotowoltaikę. W gamie produktów znajdziemy również kurniki dedykowane dla 200 niosek, jak i duże modele mieszczące tysiące kur. Pod wymaganą ilość ptaków dobierana jest szerokość oraz długość kurnika. W przypadku dużych modeli mamy do dyspozycji 5, 7,5, 9 oraz 12 metrów szerokości, natomiast długość możemy wybrać dowolną, ponieważ kurniki te składają się z 2,5 metrowych sekcji i tylko od naszych potrzeb zależy jak długi będziemy mieli kurnik. Dlaczego mobilny? Ponieważ w chowie ekologicznym bardzo ważne jest to, aby kury miały cały czas dostęp do świeżej trawy. Jeżeli będą w danym miejscu, to tą trawę cały czas będą wydziobywały, więc należy je co jakiś czas przenosić w inne miejsce. Oczywiście wszystkie te kurniki są obiektami mobilnymi. Małe wersje, aby nie niszczyć trawy, mogą przemieszczać się na kołach. Duże natomiast poruszają się na płozach. Jest to możliwe dzięki bardzo solidnej stalowej konstrukcji. Poza hodowlą ekologiczną, czyli zapewnieniem naszym kurom dostępu do świeżej trawy, kurniki mobilne mają jeszcze dwie zalety. Po pierwsze, możliwość przemieszczania kurnika bardzo ułatwia sprzątanie. Nie ma konieczności wchodzenia do wnętrza i usuwania kurzęca ręcznie. Można po prostu odjechać kurnikiem i maszynami szybko ten kurzeniec zebrać. W ten sposób jest to robione na przykład przez dużych farmerów w Anglii. Drugą zaletą jest brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę. Nie jest to obiekt trwale związany z gruntem i minimum co 180 dni zmienia swoje położenie. Ten model kurnika możemy przemieszczać na dwa sposoby. Po pierwsze możemy go ciągnąć na płozach jak sanie lub po drugie w wersji opcjonalnej możemy dokupić koła. Wówczas kurnik podnoszony jest na kołach za pomocą ręcznych siłowników hydraulicznych. Podnoszenie to jest bardzo proste, działa podobnie jak w lewarku. Po ustawieniu kurnika na miejscu należy go opuścić, aby z powrotem stał na płozach. W wersji wyposażonej w zaczep rolniczy przód możemy podnieść na belce ciągnika. Natomiast gdybyśmy chcieli przeciągnąć nasz kurnik samochodem, możemy mieć także do dyspozycji zaczep kulowy i wówczas przód kurnika podnosimy za pomocą specjalnej stopy. Firma Kuramo korzystając ze swojego 17-letniego doświadczenia w produkcji kurników dedykowanych dla dużych farm stworzyła małą wersję kurnika dla hobbystów i małych producentów, która nie wymaga zbyt dużego zaangażowania ze strony właściciela i jednocześnie umożliwia mu wyjazd na dwutygodniowe wakacje bez konieczności proszenia sąsiadów o doglądanie swojej hodowli. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio dużego zbiornika na wodę wraz z poidełkami oraz pojemnych i automatycznych zasobników na pasze. Działanie niektórych rodzajów poidełek jest bardzo ciekawe. Świetnie to wyjaśnia stand Łukasz Lotkowski. Temat całego wykładu to poidełka dla kurczaków. Tu jest taki zbiorniczek na wodę. Uczą się wciskać przycisk od starszych kurczaków w nawiasie kurczaki. Ale kim był ten prastary kurczak, który to rozkmini? Link do całości zamieszczamy w opisie. Kurnik ten jest bardzo nowoczesny. Nie musimy wstawać wcześniej rano, żeby kury wypuścić i pamiętać o tym, żeby wieczorem je zamknąć. Kurnik ten ma automatycznie otwieraną klapę za pomocą siłownika elektrycznego, czyli możemy go zaprogramować, żeby o odpowiedniej godzinie otwierał i o odpowiedniej godzinie tę klapę zamykał. Możemy także mieć specjalną aplikację na smartfonie i sterować nim zdalnie. Natomiast jeżeli klapę chcemy otworzyć ręcznie, również jest to możliwe. Jeżeli wybieg kur ogrodzimy tak, aby w obrębie tego ogrodzenia nie znalazły się drzwi wejściowe do kurnika oraz tylna klapa, wówczas czyszczenie kurnika może odbywać się bez wchodzenia do środka. Kurnik można wyposażyć także w wysuwaną szufladę na kurzeniec, co bardzo nam ułatwia sprzątanie. Ale co najważniejsze, konstrukcja ta umożliwia codzienny odbiór jajek bez konieczności wchodzenia do kurnika czy na wybieg. 
Tak więc nawet w eleganckim ubraniu jesteśmy w stanie zebrać jaja bez obaw, że się pobrudzimy. Zobaczcie, jaki genialny sposób odbioru jajek. Pasja jest tym, co może zmienić nasze życie. Bez pasji nie byłoby możliwe stworzenie takiej konstrukcji. Jest to kurnik na miarę XXI wieku. Wybierając zawód często nie zdajemy sobie sprawy, co dokładnie będziemy robić w przyszłości. Rozmawiałam z twórcą tych rozwiązań, który powiedział mi m.in., że wybierając zawód konstruktora nie sądził, że będzie w przyszłości projektował tak oryginalne i przydatne rozwiązania. Dzisiaj wiele osób ma świadomość tego, jak ważna jest zdrowa żywność. Coraz więcej z nas myśli także o zdrowych uprawach czy hodowli ekologicznej, ale z drugiej strony chcielibyśmy także czasem wyjechać na urlop czy dłuższe wakacje. I między innymi dla tych osób dedykowany jest kurnik mobilny, o którym był dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia!